La WWE es la empresa más grande e influyente en la historia de la lucha libre profesional. Desde finales de los años 40 comenzó el viaje de una promotora que se ha ido estableciendo como un espectáculo más grande que el pro wrestling en sí, siendo sus eventos masivos para gente que ni siquiera es fan a rima del pro wrestling en general. Ahora, la WWE siempre ha tenido un gusto por tener unos luchadores grandes y con un estado físico muy específico, siendo estos los que destacaron desde siempre ante los ojos del fanático promedio. Desde los 80 hasta aquí, el estereotipo de estelarista ha cambiado mucho. Fue recién a mediados de la década pasada con la irrupción de la marca NXT, en que WWE abrió su producto un espectáculo similar al que se desarrollaba en la escena independiente de la época, contratando grandes luchadores que se convertirían en caras de la empresa para los años venideros, incluso llegando a tener momentos épicos como la única aparición del legendario luchador peso junior de New Japan, Shushin Thunder Liger. Estas estrellas que la empresa traería tenían estilos en el ring que se habían visto muy poco la luna de sus cuadriláteros, y que hoy en día dominan el rostro principal trayendo el estilo de lucha que les caracteriza, dando unos hermosos combates. Podemos hablar de la lucha de Pac contra Sami Zayn en NXT como el primer acontecimiento en el cual la WWE dejó que este estilo indie se desarrollara dentro de su producto, pero fue en 2016 cuando finalmente WWE dio un cambio gracias a una competición especial, el Cruiserweight Classic. Hoy vamos a hablar de este torneo, el cual tuvo participantes de todas las partes del mundo, incluyendo en estas a México y un representante sudamericano. Mi nombre es Souler, sean bienvenidos a este repaso del Cruiserweight Classic, el torneo que cambió el producto de la WWE. Recuerden suscribirse para no perderse el contenido y dejar en los comentarios su lucha favorita de este torneo. Ahora sí, comenzamos. El torneo tuvo antes de la acción principal una fase clasificatoria que se llevaría a cabo en diferentes promociones independientes, siendo Pro Wrestling el primer host de estas luchas, en la que se vio Zack Sabre Jr. derrotar a Flash Morgan Webster y a Jack Gallagher derrotar a Pete Dunn. Por su parte, Evolve tuvo otras dos luchas de clasificación en las que TJ Perkins derrotó a Fred Shahai y Drew Gulak a Tracy Williams. También tuvo una lucha Flashpoint por eliminación entre luchadores ya clasificados y Tony Nese, quien al ganar la pasaría al cuadro principal del torneo. Finalmente el Red Pro Non Dart derrotó a Josh Bodon para poder clasificar. Con todo esto dicho, con una gala de presentación en la cual Triple H, Brian Danielson y Mauro Ranalo analizaron el cuadro del torneo, tenemos el inicio de la acción en esta histórica competencia. El día 13 de julio sería publicado en la Dalio Dalio Network la primera jornada que contaría con cuatro luchas de primera ronda. El torneo comenzaría con una doble representación latina, siendo el chileno Alejandro Saez y el mexicano Gran Metallic los encargados de abrir el show. Esta lucha fue un puntapié que marcaba lo que veríamos en el torneo, una lucha de gran ritmo y muy corta. Algunos cuantos lances de movidas aéreas para un combate de un total de 4 minutos que nos dejó Metallic como ganador y avanzando a la siguiente ronda. La siguiente sería una lucha entre representantes asiáticos, Ali Daibari por parte de la Irán y Hou Hou Lung como embajador luchístico de China. El chino que hoy es parte del rostro de Dragon Gate se hizo con la victoria y el pase de ronda. Tras esto tendríamos un enfrentamiento entre una de las caras de la edición crucero de Ali Dalui, Cedric Alexander, y el francés Clément Betsois, a quien hoy conocemos como Tristan Archer en la escena independiente de Europa. Cedric se hizo con la victoria gracias a un Lombard Check. Ahora llegamos al mini evento de la primera noche, entre uno de los luchadores que más atraía a la fanaticada estadounidense dentro del torneo, el choque entre el samoano Shoma Luta y el japonés Kota Ibushi. La estrella nipona se llevaría la victoria con su bombazo característico, dando por concluida la primera jornada. Comenzábamos la segunda jornada con una lucha entre el australiano Damian Slater y la leyenda japonesa Tashiri. La lucha no tiene nada en particular para destacar, Damian busca poder mostrar a Tashiri como un gran rival a quien la afición quiere por su paso a la WWE. Tashiri se la lleva con un boost out kick. En la segunda lucha tenemos el debut del futuro campeón de la división X de Impact Racing, el filipino Tishi Perkins, enfrentando al alemán Damak. La lucha como tal es correcta y sigue el nivel que hemos visto hasta ahora. El filipino avanza con una Nigbar para conseguir someter a su rival. Tras esto tenemos la aparición de otra de las caras de la división crucero, Lince Dorado. El Boricua se enfrentaba mano a mano contra el pakistaní Mustafa Ali. Lince se llevaba una gran lucha con un ritmo muy sorpresivo aún para durar tan poco. La noche terminaba con un cruce entre el japonés Akira Tosawa contra el estadounidense Kenneth Johnson. Una lucha sencilla la cual Akira demostró su nivel y se llevó la victoria con un Sherman Suplex en una lucha olvidable. La tercera velada arrancaba con otra de las atracciones de ese torneo, uno de los mejores luchadores del mundo y el actual campeón mundial televisivo de New Japan Pro Wrestling, Zack Sabre Jr. El británico luchó mano a mano con el canadiense Tyson Dax. Zack Sabre Jr. se llevó la victoria con un armbar modificado que lastimó severamente el brazo de su rival. La siguiente es entre la mitad de los hermanos Shira, Harp, en contra de The Legal Eagle, Liu Gulek. 
La lucha fue muy básica entre ambos luchadores. Bullock es muy capaz de dar grandes combates, pero frente a este rival y el buqueo de esta lucha no fue la ocasión. Finalmente se va a la victoria con una Dragon Slipper modificada contra el representante de la India. Pasando esta lucha tendríamos un duelo entre estadounidenses, entre un luchador poco reconocido en el circuito independiente como lo es Anthony Bennett y el futuro campeón crucero de la WWE, Tony Nese. Esta seguiría con el nivel bajo de esta jornada, teniendo a Nice victorioso con una 450 splash. Ahora tendríamos la primera lucha destacada de este torneo. El choque entre el mexicano Raúl Mendoza, o como actualmente se le conoce en SmackDown, Cruz del Toro, contra Brian Kendrick. Ambos tendrían una buena química y el ritmo de la lucha fue bastante bueno, mantuvieron una buena dinámica de heel y face y mostraron buena parte de su arsenal. Para hacer un combate muy compacto de unos cortos 7 minutos, la performance de ambos sale a relucir completamente. Kendrick somete a Mendoza luego a utilizar sus tácticas de perro viejo e incluso fijar una lesión para sacarle provecho contra el mexicano, terminando así con la velada. Comenzamos el cuarto show con una lucha entre el futuro campeón mundial de Impact y campeón crucero de la Dario de Luis, Rick Swan, en contra del actual luchador de Dragon Gate, Jason Lee. El cruce fue demasiado corto ni siquiera llegando a 4 minutos, por lo cual no puede esperarse de mucho. Una 450 splash le bastó a Swan para llevarse la victoria. Pasamos ahora a la presentación del escocés israelita, Noam Dar, en contra del otro hermano de los Shira, Gurb. Dar domina la lucha en contra del representante de la India y se lleva la victoria con Aníbar en menos de 6 minutos. Pasaríamos a un duelo entre europeos, entre Fabian Einar, o como hoy conocemos en WWE, Giovanni Vinci, enfrentando al británico arte marcialista Jack Gallagher. El inglés se llevaría la victoria con una violenta patada a la cara, avanzando a ronda. Para terminar, tenemos la primera gran lucha del torneo, el face-off entre los compañeros de D y futuros eternos rivales, Tomás Ochamba y Johnny Gargano. Ambos tuvieron un gran combate técnico, arrancando a su estilo con llaveo en el ring, un gran storytelling y una ejecución a la perfección para un combate de esta duración, y en este formato. Nos dejaron chispazo de lo que podían llegar a hacer y de lo que terminaríamos siendo espectadores en su cruda rivalidad por el año 2018. Gargano se lleva la victoria con un pin rápido ante su compañero y amigo, dándonos como postal para el recuerdo un bonito abrazo entre ambos para finalizar el show. Para la segunda ronda se instalarían dos luchas por noche, teniendo la primera enfrentando al legendario luchador japonés Tashiri y a The King of the Ropes, Gran Metallic. Ambos construyeron una batalla de golpes arrancando con un buen trabajo en suelo, mostrando las partidas del referente de Nippon y la sangre de Rey del Mex, que sorprende con sus lances geniales. Ambos tienen experiencia en la lucha típica del país de su oponente, con Tajiri visitando suelo latino a finales de los 90 en el CMLL y Metallic en sus tours por New Japan. Al final Metallic se la lleva con un screwdriver llegando a los cuartos de final. Para cerrar este episodio tenemos la mejor lucha del torneo y una de las mejores de la división en la historia de la WWE, Kota Ibushi contra Cedric Alexander. Una lucha emocionante con un ritmo ridículo, unos cuantos intercambios impresionantes y unos spots ridículos a la par. Los dos se complementan a la perfección, para ser su único enfrentamiento hasta la fecha, ambos tuvieron una química que muchos luchadores jamás pudieron conseguir en docenas y decenas de enfrentamientos. 15 minutos se van volando cuando los dos tiran toda la carne en el asador como aquí. El público amó la lucha desde los primeros intercambios de llaveo hasta los spots con el moonsault de Bushi o el hermoso Michinoku Driver de Celtic. Tan metido estaba el público que al final de la lucha estaban gritando que por favor firmaran a Alexander para la empresa. Sin dudas un combatazo, al cual Ibushi se lleva con una gran secuencia entre un Sherman Suplex una roundhouse kick y su Golden Star Powerbomb para la cuenta en 3. El sexto episodio nos traería ya tres luchas. El nivel de la noche sería bastante olvidable. Comenzaríamos con Akira Tosawa contra Jack Gallagher, una lucha que se extendió bastante y que no ofreció nada para el público, intentando contar una historia que se quedó corta. Tosawa ganó con un suplex alemán con puente. Jojo Lung contra Noam Dark tampoco aportaría nada al torneo. Tuvieron un enfrentamiento vacío y que te recomiendo saltarte. De lo peor del todo el torneo... Victoria de Noam Dark con una Níbar. Finalmente, dos perros viejos se venían las caras para cerrar el capítulo. Tony Nis y Brian Kendrick. Ambos dieron una buena performance con un buen storytelling construyendo una lucha bastante decente entre ambos. Capaz el ritmo fue algo intermitente en la contienda, pero bastante disfrutable dentro de una noche para el olvido. Al final, Kendrick se la lleva por su misión. La última jornada de la tercera ronda nos traería tres luchas con un nivel bastante decente, empezando con un Rich Swan contra el Lince Dorado. Lucha corta pero interesante, bañada con grandes momentos de agilidad y de destreza física que es lo que caracteriza a ambos luchadores. Lince domina gran parte del choque pero al final es Swan quien consigue remontar y con un bonito Phoenix Splash se coloca a los cuartos de final. Seguimos con un choque de super técnicos entre Drew Gulak y Zack Sabre Jr. Una gran exhibición de técnica de nivel a ras de lona y de las transiciones. Sin duda era lo que se podía esperar. Podrían haber dado un mejor combate pero la verdad es que este no difiere mucho del nivel general del torneo. Contamos también con los característicos férreos cruces de golpe entre los dos. 
Finalmente esto terminaría con el actual campeón de la New Japan contrarrestando un Dragon Slipper con una cuenta ingeniosa para la victoria. Terminaríamos la acción del show con un choque de alto riesgo entre TJ Perkins y el fan favorite Johnny Wrestling. El selling de Gargano es de clase mundial como nos tiene acostumbrado y el desempeño de TJP en la lucha hace un gran lugar para un buen choque de ambos. Los dos se saben complementar. La lucha brilla siendo la mejor de la noche, aunque sí que lejos de ser un gran combate. Podemos decir que es una lucha bastante cliché en el estilo de la división crucero, pero no deja de ser buena. Ambos tienen una buena noche. Finalmente, TJP se llevó la victoria sobre la mitad de Eddie con una bonita sumisión a las piernas de su rival en un resultado sorprendente para el público presente. Ahora tomamos la curva y vamos perfilando la recta para las semifinales, que serán el mismo día de la final. Pero antes, damos comienzo a los cuartos de final en este octavo show, en los que tendríamos dos enfrentamientos en las siguientes dos jornadas. Esta jornada arranca con un gran cruce entre Akira Tosawa y Gran Metallic. Ambos están desesperados por la victoria y teniendo un gran combate, algo olvidado por la historia, pero con un nivel más que bueno. No tuvimos momentos aburridos, ambos hicieron lo que debían hacer y esa noche en especial Tosawa logró brillar mostrándole al fan de WWE que se mereció un lugar en el roster. Por su parte, Metallic ya se consolidó como uno de los candidatos del torneo y finalmente se lleva la victoria. La otra lucha de la noche fue una completa barbaridad y Bushi y Brian Kendrick se mataron en unos casi 15 minutos de total infarto. El juego sucio y el gran trabajo de Kendrick para atacar la humanidad de Bushi sembraron su fruto, siendo una gran ofensiva contra el nipón. La forma en la cual Brian castigó repetidamente el pie de la estrella dorada fue genial, incluso cambiando el objetivo de su ofensiva hacia el cuello operado de japonés, terminando con un impactante Burning Hammer. Finalmente el hombre con un plan terminó siguiendo ante la estrella extranjera, con un Ibushi feroz que lo terminaría con un Golden Star Powerbomb para pasar a las semifinales. Ya en el último show previo de las finales, tuvo un par de luchas algo decepcionantes, comenzando con un Om Dark contra Zack Shaver Jr. Esta se suponía que sería una masterclass del trabajo a ras de lona y de la técnica, pero la verdad es que terminó siendo una lucha bastante aburrida y con pocos momentos significativos. No fue la mejor performance de ninguno de los dos luchadores. Supieron tener algún buen intercambio de llaves, pero no fue nada especial. La verdad es que la lucha flaquea. Zack Sabre Jr. se la lleva por su misión. TGP y Dex One se verían la escala por el último cupo de las semifinales. La lucha tal como la anterior fue bastante olvidable. Ambos amigos supieron dar una performance decente, pero sí que no se les vio sueltos. Fue demasiado simple para lo que podía haber terminado siendo un auténtico combate digno de este Elite 8. TGP se lleva la victoria con una Nibar. Ya para concluir... El día 14 de septiembre se daría fin a este torneo, en una jornada en la que veríamos las semifinales y la final, junto a una lucha especial por equipos. La primera semifinal fue entre el mexicano Gran Metallic y el británico Zack Sabre Jr., por un lugar en la gran final. Si bien no vimos un combate muy destacado, la verdad es que ambos dejaron un buen sabor de boca. El ritmo de la lucha es ridículo y tienen un gran espectáculo ambos. El público está atrás de la lucha en todo momento. Zack buscó su especialidad que es el trabajo en lona, evitando con esto el físico y ágil estilo aéreo de Gran Metallic, el selling del mexicano la verdad es que no fue muy bueno. Esta lucha está bien para comenzar y la recomiendo sin dudas, más con el batacazo que se dio en la primera instancia, con un Metallic eliminando sorpresivamente al gran británico para poder llegar a la gran final. Por otra parte, Ibushi se daba cara a cara contra el filipino T.J. Perkins para enfrentar a Metallic en la final. Esta es para mí la segunda mejor lucha del torneo, un combate completo entre ambos que demuestran subir un poco el nivel general de la competencia. Un sprint completamente increíble entre los dos luchadores, que ofrecen un ritmo de locos en los menos de 15 minutos que llega a durar la lucha. Es increíble la capacidad de ambos para idear los spots que realizaron, y la asombrosa destreza con la cual lo ejecutaron. El público se metió mucho en la lucha, alucinando con cada near fall e intercambio entre los dos. La forma en la cual construyeron a TJP la lucha para poder llevarse la victoria fue simplemente increíble. Se lo notó la par ante su rival japonés que era el claro favorito para ganar el combate. Por favor, véanla. La final, para recapitular... Fue entre el filipino T.J. Perkins y el mexicano Gran Metallic, quienes tuvieron una final memorable, dando un gran espectáculo. Ambos luchadores estaban mentalizados para lo que sería la lucha más importante de todas sus carreras hasta ese punto, y salieron a demostrar que los ojos del mundo no serían un peso para dar un gran combate. La rana hacia afuera fue un gran spot, el final fue una joya de dramatismo y gran exhibición de talento, sin duda algunas de las más recomendables de todo el torneo. Perkins trabajó perfectamente la pierna y la rodilla de Metallic, construyendo la última llave a la perfección para acabar el combate, con el mexicano siendo sometido con el Nibar. Sin duda alguna este torneo pasó el recuerdo de todos como una gran joya que recuperar cada tanto. El cambio definitivo en el producto de la WWE. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado este video, los esperamos en los comentarios para que nos digan su recuerdo de este torneo y cuál fue su lucha favorita de este. Te invitamos a suscribirte y dejar tu like. Mi nombre es Aulia, esto es Progress Network y nos vemos. 
en la próxima.